ainda sobre Ronaldo, sobre essa questão do time celeste. Mas você lembra, a gente está falando muito de conquistas, né? Ah, o nosso programa é para falar mais de conquistas. Mas você lembra um gol importante que você fez contra o Santos, rapaz? Eu lembro, eu lembro sim. É, esse, gol, tava... esse, gol, Le... esse gol Le... salvou o Cruzeiro, na época, de não ser rebaixado. Quem me lembrava disso era Guilherme Pio, e esse gol foi importante na história da sua vida e na história do Cruzeiro. Você lembra disso? Que você fez esse gol? Lembro, lembro, lembro sim. Foi lá na Vila Belmiro, nós estávamos perdendo, e, e aí a gente não estava bem no Brasileiro, e a gente tinha que no mínimo empatar, né? A gente não podia perder o jogo também. E, e eu tive a felicidade de ter empatado o jogo. Eu, assim, não sei se estava nos 30 minutos do segundo tempo, alguma coisa parecida assim. E eu consegui empatar o jogo e a gente conseguiu levar até o final e livramos do rebaixamento. Então, uma pessoa é que pode lembrar ele melhor de como é que foi o lance, né? Eu acho que tem, porque eu não vou, a gente não vai colocar o gol da, da celebração, da conquista, rápido assim, não. A gente vai fazer um suspense também, a gente também tem que ter o público já engajado e, e bombando, porque a gente vai, lógico que a gente vai trazer o gol de 97 do Elivelto, mas esse gol é tão importante também na história do Cruzeiro, e ele estava lá com muito amor, com muito carinho, honrando essa camisa. Guilherme Pio tem a bondade de chamar esse gol para a gente refrescar a memória desse guerreiro azul que nunca fugiu à luta. Na voz dele, o mais vibrante, Alberto Rodrigues. Vamos então escutar aí, ouvir esse gol do Elivelton na partida que terminou 2x2, como ele disse. Cruzeiro empatou com o Santos lá na Vila Belmiro. Que beleza, que, hein? Que... Olha, Elivelto, deu pra ver sua reação aí. Cantinho de boca, <risos> rindo, emocionado, hein? Ah, não, a gente, a gente fica emocionado. Interessante, cara, que, por exemplo, é, se você perguntar pra mim, você, ah, você, o que, que você sentiu quando você fez o gol lá, lá de 97? Rapaz, a gente quase não consegue ver o gol. Então, a gente, a gente não sente nada porque a gente tá na adrenalina a um milhão, então ali pra gente é normal, mas é, depois, cara, que você começa a ver o lance, você vê é, jornais e, 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 o, e o pessoal falando, comentando, cara, é muito emocionante, a gente fica arrepiado, e eu sempre fico arrepiado quando eu ouço assim, sabe, é, é narração de, de algum gol meu, seja ele de qual importância foi, entendeu? Eu fico emocionado, porque é, é prazeroso você ver é, aquilo que você fez de bom, e, e eu fico emocionado mesmo, e tô nem aí. <risos> e olha que nem começou, né, Pancieri? Não, começou. Esse foi só um aperitivo para você que nos acompanha na nossa mesa redonda cinco estrelas. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos recebendo esse personagem tão importante... Eu falava com ele mais cedo, o quanto que eu tenho ele como um cara de referência e sou fã dele. Falei isso, consegui falar com ele antes, na hora que a gente foi testar o Sim. som, porque a vida é assim, a gente tem que... Você falou que você emociona, eu também choro fácil. Lá em casa, a Mara é mais brava que eu, eu sou chorão. Eu, eu qualquer coisa, estou chorando, filme eu estou chorando, novela eu estou chorando, noticiário eu estou chorando, porque a gente precisa ter emoção na vida, Pio. A gente precisa ter emoção na vida. Essa mesa redonda fala da conquista gigante de um 
enorme no futebol, que é o Cruzeiro. Esse programa hoje, para você que nos acompanha, ele tem um, um, um lado de trazer de memória, de falar de história, boas recordações. Aí você lembra do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, do seu esposo, do seu esposo. É, do filho. Essa é a intenção do programa de hoje. De como estava cheio o jogo aquele dia, arquibancada não cabia de gente... Todo mundo lá ansioso, né? Expectativa, nervoso, né? Porque o Cruzeiro tava lá martelando, martelando, martelando e não saiu o gol. Mas aí chega um canhotinho, como disse o, o Alberto Serelé Pelivelton, chegou lá com a... Nem foi com a canhota, hein? Nem foi com a canhota, né, Elivelton? Não foi com a canhota, mas... Ô, ô Elivelton, pode, pode, ô Elivelton, ó, mas canhota, falar, mas jogador tem que desbater com as duas pernas, né? Não, pai... <risos> <risos> e não cair, né? <risos> Chuta com as duas e não cai. <risos> então, rapaz, é, se, é, se, eu, se eu te contar a história pra você dessa perna direita, vocês vão, <risos> vão acreditar porque o, o, o por, é, porque vocês sabem é, o cara que me fez chutar com a perna direita é um cara acima da média, é um cara sensacional. Né? Que foi né, o nosso saudoso Tele Santana. É, ele, ele me punha para chutar com essa perna direita no São Paulo, cara, mais de uma hora, cara. E eu chutando a bola com a perna direita, não sabia chutar, não sabia dominar. Não, Sério? Não sabia nada com a perna direita, cara. Nada, absolutamente nada. Então, ali, é, é, eu não marquei é, muitos gols com a perna direita, mas aprendi a chutar com a perna direita e fez um dos gols mais importantes da minha carreira e, e assim, marquei história dentro, dentro do futebol mundial por causa da perna direita, por causa de Deus, obviamente, Deus acima de tudo, mas com muito trabalho, com muita, com muita dedicação, com muita, com muita batalha, né? Eu aprendi a chutar com a perna direita e no momento certo eu usei ela. Mas deixa eu te falar, não precisa preocupar, não, se na sua carreira você fez poucos gols com a perna direita, que esse que você fez aí vale por todos os seus e de mais um monte de gente aí também que não chuta bem com a perna direita, viu? Ô, ô Livel, tu filme mata, cara. É verdade. Pode ficar tranquilo. Ó, oh, você fica sossegado aí, Livel. Olha aqui, ó, 9 horas e 37 é. minutos. Não, não, de boa, tranquilo. Aqui, ó, essa cara. 